ओके आज से हमी हर्निया हेने के हेने हर्निया हेने हर्निया पार्ट पर तब एकदम धीरे क्वेश्चन लाइसेंस एक्जाम में सोधने भागे सेंसन लम मजा हेन हो रो सेंसन हेन भाग पैला साइड में एट कपी र पेन चाहे निले राख्ह रही पोइंटर में भू तो पोइंटर टिप्न हो वा आप अलग मैं चाहे मैं बिर्स सकते जो लगे पोइंट वाइज लेख्भ तब को लगी एकदम सजिल रस्ट में हम इसको एम सिक्योर भी एकदम डिटेल में हेन हाई तो स्टार्ट करूँ हर्निया को एटा एब नर्मल प्रोटिजन्स हाई तुरा अलग बुझ् पड़ने हो तब एब नर्मल प्रोटिजन्स असामय फैलावट कस को त भिसेरल अर्गन को पार्टर को हाई बुझ्भ कस को फैलावट सरे भिसेरल अर्गन भिसेरल को हम बडी को भिंत्र का अर्गन हाई लाइक अब हम होता तो लिवर इंटेस्टाइन है जो हम एबडमिनल कैबिटी को भिपनी भिंत्र को जो अर्गन तेक के भादा खेल असामान्य फैलावट होने लाई नहीं हम के भो हर्निया भो हाई डिफिनेसन्स में भी एबनर्मल प्रोड्यूजन्स अफ भिसेरल अर्गन अफ एनी अर्गन और पार्ट अफ अर्गन फ्रम द बडी कैबिटी हम बडी को जो कैबिटी होर आने हाई तैंट के असामान्य फैलावट होने लाई नहीं हम के भो हर्निया भो अब यह फैलावट जेनरली कह को होने हम एबडोमिनल को एबडोमिनल कैबिटी को फैलावट हमी हेन सौ ठीक है अब यहाँ बट क्वेश्चन सोन सकता सब भाग धेरे हर्निया कुन पार्ट में हमी वा कुन रिजन वा कुन कैबिटी में हम हेन सकते सोधन एबडोमिनल कैबिटी होने तैं तब भानुप ठीक है अब इसको के होने तब को हर्निया मोस्टली के में हो मेल में हो कि फिमेल में होने सोधी रखे ते बेला मेल में होने लेख्पो इसको रेसिओ हो टू इज टू वन सरी ट्वेंटी इज टू वन पी बीसजा मेल में होने एटा चाहे फिमेल में होने गर्स हाई बुझ्भ अब इसको कारण के कर्निया हो बारे में हम बुझ इसको कारण चाहे जेनरली तीनवटा हो तीनवटा होटा के होने हम एबडोमिनल को एबडोमिनल को प्रेसर बढ़े हो बुझ्भ तेगरी अर्ग के होबडोमिनल मसल्स स्ट्रेस भर हो अर्क हम एबडोमिनल को मसल्स विक भर हो बुझ्भ विकनेस भर होने गर्सन सो मुख्य हम तीनवटा कारण एटा हम एबडोमिनल इंट्रा एबडोमिनल प्रेसर्स हम एबडोमिन भिंत्र को प्रेसर बढ़े ये हर्निया होने गर्क के एबडोमिनल मसल्स के होता है स्ट्रेस भर ये हर्निया होने गर्क एबडोमिनल मसल्स विक भर से हर्निया होने गर्सन हाई अब के को कारण प्रेसर बढ़् हाई के को कारण प्रेसर बढ़् रे को कारण मसल्स स्ट्रेस हो रे को कारण मसल्स विक हो बारे में हम कुरा कर पैला यहाँ हेन सकूँ तब के इंक्रीज द इंट्रा एबडोमिनल प्रेसर के कारण हो कंस्टिपेशन से एकदम लमो समयदी कब्जेत को समस्या छि भि को प्रेसर चाहे बढ़् क्या हाई कंस्टिपेशन्स भाई पे हम के एकदम जोर ने दिशा कर खोजे हो जिससे एकदम धीरे हम प्रेसर लगा रो प्लेस प्रेसर को कारण अर्गन बाहर आने खोज क्या जस्ते एटा के कहीं कैबिटी वा भन भन न कहीं ये भि में एटा डब्बा जस्तु अब यह डब्बा में हमें एकदम धीरे प्रेसर लगाए पी तो सपोज ये डब्बा में पानी हाई तानी है यो डब्बा को जो पानी को जो प्रेसर से एकदम हम धीरे बढ़ाई सके तो यहाँ बट तो बाहर आँस न पानी हो हो कि आँस नहीं हो तस्त हम एबडोमिन में क्या हम एबडोमिन भि के अर्गन है अर्गन अब तेस में तो भि यदि प्रेसर बढ़ो यह अर्गन के आँच बाहर आने सक तीन आने कंडीसन्स नहीं हम के भोने हर्निया भो ठीक तेगरी क्रोनिक कफ हाई एकदम लमो समयदी से कफ हु खोकी लगी रखे हर्निया होने एकदम धीरे चांस होता तेगरी स्ट्रेनिंग हाई स्ट्रेनिंग ऑन कंस्टिपेशन्स कंस्टिपेशन्स में एकदम धीरे 
त्यो बल लगाइरहेको छ है कमजोर भएको बेला है त्यसले गर्दा पनि के हुन्छ भने इन्फ्रा प्रेसर बढ्छ है अर्को के छ हाम्रो ड्यू टु स्ट्रेचिंग अफ एब्डोमिनल मसल्स है अब एब्डोमिनल को मसल्स चाहिँ कति बेला स्ट्रेच हुन्छ त एउटा मोटोपनामा हैन एक मान्छे एकदमै मोटो हुन्छ भने के हुन्छ पेट बढ्छ हैन पेट बढेपछि मसल्सहरु पनि बढ्छ नि त त्यसैगरी प्रेगनेन्सीमा पनि त्यही हुन्छ पेट बढ्छ है एसआइटिसमा के हुन्छ एसआइटिस एसआइटिसमा पनि तपाईको पेसेन्टको के हुन्छ पेट बढेको हुन्छ हैन फ्लुइड जमेर के हुन्छ पेट बढेको हुन्छ जसले गर्दाखेरि के हुन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ हर्निया हुने चान्स एकदमै धेरै हुन्छ है बुझ्नु भयो अर्को हामी हेरौँ है अर्को के छ ड्यू टु द विकनेस अफ एब्डोमिनल मसल्स है अब यो एब्डोमिनल मसल्स किन विकनेस हुन्छ त एउटा हाम्रो पोलियोमाइलाइटिसको केसमा क्यान्सरहरु छ भने विकनेस हुन सक्छ हैन पेरेसिसहरु छ भने नर्वहरु ड्यामेज भएको छ भने विकनेस हुन सक्छ है सो यो कारणहरुले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एब्डोमिनलको मसल्सहरु चाहिँ विकनेस हुन्छ है बुझ्नु भयो यति सम्म ठीक छ नि केही क्वेरीजहरु छ भने चाहिँ हाम्रो डिस्कसन्स ग्रुपमा चाहिँ मलाई सोध्नु होला है त म चाहिँ यहाँ बुझिन मलाई चाहिँ यहाँ बुझाइदिनु भनेर मलाई भन्नु होला म तपाईलाई एकदमै मजाले चाहिँ क्लियर गर्दिन्छु है त त्यसैगरी अर्को के छ अदरमा है अरु अरु कारणहरु पनि छ जस्तै अब तपाईको सर्जरी है जस्तै पेट कोअपरेसन्स भएको छ है पेट कोअपरेसन भएपछि के हुन्छ त्यहाँको मसल्सहरु एकदमै लुज हुन्छ र त्यहाँ अपरेसन भएको जुन कट लगाएको ठाउँबाट त्यहाँ कुनै अर्गनहरु कुनै पार्टहरु निस्किरहेको छ भने त्यसलाई हामी कुन हर्निया भन्छौ त्यसलाई हामी इनसिजनल हर्निया भनेर भन्छौ ठीक छ के भन्छौ इनसिजनल हर्निया भन्छौ यो क्वेशन्स पनि आउन सक्छ है जस्तै के भन्न सक्छ भने भर्खरै पेट कोअपरेसन्स भएको छ र त्यहाँ कट लगाएको ठाउँबाट चाहिँ केही पार्टहरु निस्केको छ प्रोटुजन भएको छ त्यसलाई हामी कुन हर्निया भन्छौ त भनेर क्वेशन्स पनि आउन सक्छ त्यतिबेला चाहिँ इनगुइनल हर्निया हुन्छ भनेर तपाईले बुझ्नु पर्ने हुन्छ ठीक छ अर्को छ ओल्ड एज ओल्ड एजमा पनि तपाईको मसल्सहरु एकदमै विकनेसहरु भइसकेको हुन्छ हैन कमजोर भइसकेको हुन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ हर्निया हुने गर्छ है ठीक छ यति सम्म ओके अब हामी यसको क्लासिफिकेसन्सहरु हेरौँ है त हर्नियालाई चाहिँ तपाईको धेरै क्लासिफिकेसन्सहरु गरेको रहेछ जस्तै अब एउटा चाहिँ हाम्रो अन द बेसिस अफ साइट हैन ठाउँ अनुसारकै एउटा क्लासिफिकेसन छ जसमा चाहिँ कसरी गरेको छ भने जुन पार्टमा चाहिँ हर्निया भयो त्यही पार्ट अनुसारकै नाम राखिदिएको रहेछ के बुझ्नु भयो पार्ट अनुसारकै नाम राखिदिएको रहेछ जस्तै इनगुइनल रिजनमा छ भने इनगुइनल हर्निया भनेर भन्छ है जुन एकदमै मोस्ट कमन हुन्छ मोस्ट कमन चाहिँ हाम्रो के केमा हुन्छ भने बोथ मेलमा पनि हुन सक्छ र फिमेलमा पनि हुन्छ के बुझ्नु भयो यहाँबाट एकदमै क्वेशन्स आउन सक्छ है मोस्ट कमन हर्निया भनेर सोधिन सक्छ त्यतिबेला चाहिँ इनगुइनल हर्निया हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्ने हुन्छ ठीक छ अर्को चाहिँ हाम्रो फिमोरल हर्निया है फिमोरल रिजनमा भयो भने फिमोरल हर्निया अम्ब्लाइकलमा भयो भने अम्ब्लाइकल हर्निया ठीक छ इपिग्यास्ट्रियम इपिग्यास्ट्रिक रिजनमा भयो भने इपिग्यास्ट्रियम हर्निया लम्बर रिजनमा छ भने लम्बर हर्निया है डायफोग्रामेटिक है डायफोग्रामको चाहिँ के भयो भने एबनर्मल प्रोटुजन्स भयो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ डायफोग्रामेटिक हर्निया वा हामी हाइटल हर्निया भन्छौँ ठीक छ अब यहाँ क्वेशन सोधिन सक्छ डायफोग्रामेटिक हर्नियालाई चाहिँ अर्को कुन हर्निया भन्छ त त्यति बेला यो हाइटल हर्नियालाई चाहिँ सम्झिनु पर्ने हुन्छ है बुझ्नु भयो अर्को के छ अब यहाँ हेर्नुहोस् है यहाँ मैले एउटा नोट भनेर राखिदिएको रहेछु नोटमा के छ इनगुइनल हर्निया इज अल्सो डु टाइप है इनगुइनल हर्नियालाई चाहिँ हामी दुई भागमा अझै डिभाइड गरेको छ एउटा चाहिँ हाम्रो डाइरेक्ट इनगुइनल छ एउटा चाहिँ इनडाइरेक्ट इनगुइनल छ ठीक छ यसको बारेमा हामी डिटेलमै अगाडि पढ्छौँ है र यहाँबाट एउटा क्वेसन्स के पनि आउन सक्छ भने यो यो जुन फिमोरल हर्निया छ होइन यो फिमोरल हर्निया चाहिँ केमा चाहिँ है मोस्ट कमनली केमा हामी हेर्न सक्छौँ मेलमा हेर्न सक्छौँ कि फिमेलमा हेर्न सक्छौँ भनेर सोधिन सक्छ क्या त्यति बेला चाहिँ फिमेलमा हुन्छ भनेर सम्झिनु होला है त केमा हुन्छ फिमेलमा हुन्छ भनेर सम्झिनु होला ठिक छ अरू यो इनगुइनल चाहिँ तपाईँको मेल फिमेल दुवैमा हुन्छ होइन दुवै चाहिँ कमन नै हो सो तर यो फिमोरल चाहिँ कु अलिकति कुनमा धेरै देखिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो फिमेलमा धेरै देखिन्छ क्या ठिक छ ओके अब यहाँ हेरौँ है अब यहाँ चाहिँ इनगुइनल इनगुइनल हर्नियालाई चाहिँ हामी डिटेलमै पढौँ इनगुइनल हर्निया भनेको चाहिँ इनगुइनल एरियामा चाहिँ एबनर्मल प्रोटिजन्स भयो भने त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ भने इनगुइनल हर्निया भनेर भन्छौँ ठिक छ यो चाहिँ दुई वटा हुने गर्छन् एउटा चाहिँ हाम्रो डाइरेक्ट भन्ने हुन्छ एउटा चाहिँ इनडाइरेक्ट इनगुइनल हर्निया भनेर हुन्छ है अब यो डाइरेक्ट भनेको के हो र इनडाइरेक्ट भनेको के हो त्यसको बारेमा हामी बुझ्छौँ है त डाइरेक्टमा के हुन्छ भने तपाईँको एबडोमिनल वाल है के हुन्छ एबडो मिनरल वालको चाहिँ के भएको हुन्छ भने विकनेस भएको हुन्छ ठीक छ के भएको हुन्छ एबडोमिनल वालको चाहिँ विकनेस भएको हुन्छ तर तर इनडाइरेक्टमा के
मसल्स हरु चाहिँ विकनेस भएर चाहिँ हुने गर्छन् हैन तर तर यो डाइरेक्ट इनगुइनल हर्निया चाहिँ एब्डोमिनल वाल को विकनेस भएर चाहिँ हुने गर्छ ठीक छ यो चाहिँ तपाईको लोकसभामा पनि सोध्न सक्छ है यो डाइरेक्ट र इनडाइरेक्ट को हैन त्यही भएर चाहिँ तपाईले अलिकति मजाले बुझ्नु पर्ने हुन्छ है त्यसैगरी यो डाइरेक्ट इनगुइनल हर्निया चाहिँ केमा कमन हुन्छ भने एउटा हाम्रो ओल्ड एजमा र एल्डरली हरमा चाहिँ एकदमै धेरै कमन हुन्छ है यहाँबाट क्वेशन सोधिन सक्छ डाइरेक्ट इनगुइनल हर्निया चाहिँ मोस्ट कमन इन भनेर सोधिन सक्छ त्यतिबेला यंग एडल्ट ओल्ड हैन यसरी अप्सन दिएको हुन्छ त्यतिबेला चाहिँ यो ओल्ड एजमा हुन्छ है भनेर त्यहाँ टिक लगाउनु पर्ने हुन्छ तपाईले ठीक छ अर्को के छ यो चाहिँ हाम्रो यंगमा एकदमै धेरै कमन हुन्छ डाइरेक्ट इनडाइरेक्ट इनगुइनल हर्निया ठीक छ अर्को के छ ओरिजिनेटेड फ्रम ह्यासल बेस एरिया है यो डाइरेक्ट हर्निया डाइरेक्ट इनगुइनल हर्निया चाहिँ कहाँबाट ओरिजिनेट भएको हुन्छ भने हाम्रो ह्यासल बेस एरियाबाट चाहिँ ओरिजिनेट भएको हुन्छ हैन त्यसैगरी यो इनडाइरेक्ट इनगुइनल हर्निया चाहिँ हाम्रो इनगुइनल क्यानलबाट चाहिँ ओरिजिनेट भएको हुन्छ है ठीक छ अर्को यहाँ के छ स्ट्रेंगुलेसन चान्स रेयर है यो कुरा चाहिँ अलिकति पोइन्ट डाउन गर्नु होला स्ट्रेंगुलेसन चाहिँ एकदमै कमन केमा हुन्छ त इनडाइरेक्ट र डाइरेक्ट भनेर अप्सन दिएको हुन्छ त्यति बेला चाहिँ यो चाहिँ इनडाइरेक्ट इनगुनल हर्नियामा हामी हेर्न सक्छौँ भनेर त्यहाँ भन्नु पर्ने हुन्छ तपाईँलाई ठिक छ यो स्ट्रेंगुलेसन्स भनेको कस्तो भने यो चाहिँ एक प्रकारको हर्निया नै हो है जस्तै यो चाहिँ हाम्रो एब्डोमिनल क्याभिटी भयो ल नाइनवटा रिजनहरू हुन्छ है अब यो जुन बिचको चाहिँ यसलाई हामीले अम्लाइकल रिजन भन्छौँ नि त होइन अम्लाइकल रिजनमा के भयो अम्लिकल हर्निया भयो ठिक छ यहाँ चाहिँ बाहिर आयो प्रोटिजन चाहिँ यो एरियामा बाहिर आयो ल अब के हुन्छ भने यो बाहिर आएको जुन हर्निया छ यसमा चाहिँ ब्लड सप्लाई चाहिँ बन्द हुने क्या के हुने अरे ब्लडको सप्लाई चाहिँ वा ब्लड फ्लो चाहिँ बन्द हुने कन्डिसन्सलाई हामी के भन्छौँ भने यसलाई हामी के भन्छौँ स्ट्रेंगुलेसन्स भनेर भन्छौँ वा स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया भनेर भन्छौँ ठीक छ ब्लड सप्लाई बन्द हुने है हर्नियल पार्टमा चाहिँ ब्लड सप्लाई यदि ब्लक भयो भने ड्याट इज कल स्ट्रेंगुलेसन्स अब यो चाहिँ केमा कमन हुन्छ भने हाम्रो इनडाइरेक्ट इनगुनल हर्नियामा चाहिँ एकदमै धेरै हामी कमन हेर्न सक्छौँ है त्यसै गरी यहाँबाट क्वेसन्स पनि आउन सक्छ है कस्तो आउँछ भने मोस्ट डेन्जर वा किलर वा इमर्जेन्सी हर्निया के हो त है वा कुन हो त हो त्यति बेला चाहिँ यो स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्ने हुन्छ किन किनभने यो स्ट्रेंगुलेटेड हर्नियामा चाहिँ के हुन्छ ब्लड फ्लो चाहिँ बन्द भइसकेको हुन्छ है के हुन्छ ब्लड फ्लो चाहिँ भएको हुँदैन त्यही भएर यति बेला के गर्नुपर्छ इमर्जेन्सी ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ इमर्जेन् इमर्जेन्सी सर्जिकल ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ यतिसम्म क्लियर छ नि है ओके अर्को के छ हाम्रो मोस्ट कमन चान्स अफ स्ट्रेंगुलेसन्स है मोस्ट कमनली चान्स अफ स्ट्रेंगुलेसन्स यो स्ट्रेंगुलेसन्स हुने चान्स चाहिँ एकदमै धेरै कहाँ हामी हेर्न सक्छौँ भने यो फ्युमरल हर्नियामा हामी हेर्न सक्छौँ ठीक छ फ्युमरल हर्नियामा चाहिँ स्ट्रेंगुलेसन्स हुने वा भनौँ न ब्लड फ्लो ब्लक हुने चान्स एकदमै धेरै हुने गर्छन् ठिक छ ओके अब यहाँ चाहिँ हाम्रो अर्को क्लासिफिकेसन छ क्लिनिकल क्लासिफिकेसन्स भनेर है ठिक छ के के छ इरिड्युसिबल रिड्युसिबल स्ट्रेंगुलेटेड अब्स्ट्रक्टेड र इन्फ्लाम्ड है अब यो इरिड्युसिबल भनेको के हो भने म एउटा एक्जाम्पल नै दिन्छु फेरि पनि जस्तै यो हाम्रो एब्डोमिनल भयो र यहाँ चाहिँ हाम्रो अम्लाइकल हर्निया छ ठिक छ अम्लाइकल हर्निया छ अब यो अम्लाइकल हर्निया चाहिँ के हुन्छ भने यो इड्युसिबल बुझ्नुभन्दा पहिला चाहिँ हामी रिड्युसिबल भनेको के हो त्यो बुझौँ ल जस्तै यो अम्लाइकल हर्निया भयो होइन यो अम्लाइकल हर्नियामा चाहिँ हर्नियल पार्ट चाहिँ बाहिर आएको छ ठिक छ अब यो बाहिर चाहिँ कति बेला मात्र आउँछ भने जति बेला चाहिँ तपाईँले एकदमै भारी कुरा उठाउनुहुन्छ है त्यसै गरी एकदमै धेरै काम गर्नुहुन्छ है त्यसै गरी कफिङ गर्नुहुन्छ है खोकी गर्नुहुन्छ त्यति बेला मात्र निस्किरहेको छ र बाँकी टाइम चाहिँ यो आफै भित्र गइदिइरहेछ क्या आफै एब्डोमिनल भित्र गइदिइरहेको छ भने ड्याट इज कल रिड्युसिबल हर्निया है आफै त्यो के भयो भने रिड्युस भयो तर तर के हुन्छ तपाईँको जति बेला पनि यो बाहिरको बाहिरै छ है तपाईँ रेस्ट गर्नु गर्नुहुन्छ त्यति बेला पनि यो बाहिरै छ है वा भनौँ धेरै हामी काम गर्नुहुन्छ त्यति बेला पनि यो बाहिरै छ भने ड्याट इज कल इ रिड्युसिबल हर्निया है बुझ्नुभयो रिड्युसिबलमा चाहिँ तपाईँ काम गर्न छोड्नु भयो वा रेस्ट गर्नुभयो भने त्यो आफै भित्र जान्छ तर यो इ रिड्युसिबलमा चाहिँ तपाईँ जे गर्नु भित्रको सरी बाहिरको बाहिरै हुन्छ ड्याट इज कल इ रिड्युसिबल हर्निया ठिक छ यो दुईवटा बुझ्नुभयो नि ओके अब यो स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया भनेको के हो भने यो हर्नियल पार्ट जुन बाहिर आएको छ यसमा चाहिँ के हुनु यसमा चाहिँ ब्लड सप्लाई नहुनु है पहिला भइरहेको थियो र त्यसपछि के हुनु त भन्दाखेरि चाहिँ ब्लक हुनु ड्याट इज
हेने बितिक इसमें ब्लड को फ्लो होने एटा बुझ् पड़ने हो ठीक अर्क अब्सट्रक्टेड हर्निया हाई अब यह हर्निया कस्तो हर्निया हम अब्सट्रक्टेड हर्निया भाई जस्ते यो हर्निया यो हर्निया के अब्सट्रक्शन्स कराए लाइक अब इंटेस्टाइनल अब्सट्रक्शन्स होना यो अब्सट्रक्शन्स कराई रखे दैट इज कल्ड अब्सट्रक्टेड हर्निया ठीक है अर्क इन्फ्लाम्ड हर्निया हाई अब यह जो बाहर निस्कृत पार्ट हाई हर्निया पार्ट तेस में इन्फ्लामेसन्स भैदि स्वेलिंग भैद दैट इज कल्ड इन्फ्लाम्ड हर्निया ठीक है बुझ्न भाई नहीं हाई ये बुझ्न भाई इडिडिशिबल जी बेला बाहर को बाहर आयो हाई बाहर को बाहर बसो हर्निया पार्ट दैट इज कल्ड इडिडिशिबल हर्निया रिड्यूसिबल रेस्ट कर हेबी काम नगर को बेला यह गई दैट इज कल रिड्यूसिबल हर्निया स्टैंगुलेटेड हर्निया ब्लड फ्लो वा ब्लड सप्लाई नभग कंडीसन्स हम के भू स्टैंगुलेटेड हर्निया भू अब्सट्रक्टेड अरुण कुछ अब्सट्रक्शन्स कराने लाइक अब इंटेस्टाइनल अब्सट्रक्शन्स होता तस्त हम अब्सट्रक्टेड हर्निया भू हाई इन्फ्लाम्ड हर्निया हर्निया जो निस्कृत पार्ट है तेस में इन्फ्लामेसन स्वेलिंग दैट इज कल इन्फ्लाम्ड हर्निया ठीक है क्लिनिकल क्लासिफिकेशन एकदम मजा ने बुझ्न भाई नहीं हाई यहाँ पर क्वेश्चन्स आने हाई सो इस एकदम मजा ने बुझ्हला तेगरी हाई तेगरी अर्ग के हम अकोर्डिंग टू कंटेन्ट को आधार में के को आधार में कंटेन्ट को आधार में इसमें के ओमेन्टोसिल इंटेरोसिल सीस्टोसिल हाई लाइटर्स हर्निया रिस्टर्स हर्निया इसी पांचवटा हम कंटेन्ट को आधार में रहे हाई तब एक्जाम में आए पी तब तीनवट लेख् पर्च भाईन हाई अब तब एकदम मिनीम टाइम छमती में दुईटा कल क्लासिफिकेसन लेख् पड़ने हाई एट हम क्लिनिकल क्लासिफिकेसन्स अर्ग हम साइट अनुसार जो क्लासिफिकेसन तो दुईटा तबन पड़ने ठीक है अर्क अब इसको क्लिनिकल फिचर्स है अब यह हर्निया भैस के के कस्ता लक्षण देखि तो बारे में हम कुछ करूं सुरू में कस्त हो पेन हाई दुखाई हो जस्ते अब जो एरिया में हर्निया भाई एरिया में स्वेलिंग होने पेन होने तेगरी ये लंप हाई लंप और बल झिज हाई गाँटो जस्त हम हेन सकते क्या जस्ते हम अम्ब्लाइकल रिजन में छोड़ गाँटो जस्तु बाहर आयोग हम हेन सकते क्या आपको अम्ब्लिकल रिजन में ठीक है अर्ग हिस्ट्री अफ कफ एंड कंस्टिपेशन्स पेसेंटले के भाई मैं ये समय देखि चाहे खोकी लगे व कब्जियत भर भन्न सकता क्या ठीक है अर्ग कफ इंपल्स पोजिटिव जस्ते पेसेंटले कफ गि बेला एकदम धीरे दुखने हो क्या झन तो जो बाहर निस्कृत पार्ट है तो झन बढ़े वा झन तैं पेन बढ़े हो कति बेला तो खोकी हाई खोकी झन बढ़ी रखे होट इज कल्ड कफ इंपल्स पोजिटिव वा कफ इंपल्स टेस्ट पोजिटिव वो तबन सो सकता कफ इंपल्स टेस्ट पोजिटिव चाहे कुछ डिजिज में होता वा कुछ केसिज में होने ते बेला हर्निया में होने तब बुझ् पड़ने हो ठीक है ये समय एकदम क्लि ओके अर्ग के हम इन्वेस्टिगेसन्स अब यह हमी डाइग्नोसि कसरी हर्निया में डाइग्नोसि करने एकदम सजिल क्या क्योंकि पेसेंटले के भाषा मैं यहाँ दुखी रहता है जैसे पेसेंटले के भन मैं अम्लाइकल रिजन में मैं दुखी रहे भीक अब हमें तैं हे एटा गाँटो जो बाहर आगे हो क्या बुझ्न भाई गाँटो जो बाहर आगे हो रहा हम हेरे के होता हर्निया होता हम ठा पा सकता तर एट हम डकुमें डकुमेंट्री को आधार में वा भन कन्फर्मेसन्स को हम एट भिडियो एक्सरे करा क्या हाई भिडियो एक्सरे कर हम मजा था पा सक प्लस अब उसको लिवर को के कस्त अवस्था है ब्लड में के कस्त इन्फेक्शन्स कि छेन तो सब हम एट बेसलाइन चाहे ट्रिटमेंट कराने सकता जिसमें के पढ़ना सकता है सीबीसी पढ़ना सकता हाई के पढ़ना सकता सीबीसी होलएफटी आरएफटी हो ठीक है सो बेसलाइन जी हम टेस्ट तो हम कराँच प्लस यदि एकदम क्रोनिक बेला हम सीटी स्कैन एमआरआई कर प्राय हम भिडियो एक्सरे ठा पा सकता ठीक है अब इसको हमें ट्रिटमेंट कसरी करने तो हाई ट्रिटमेंट भी करो है ट्रिटमेंट को लगी मैं यहाँ दुईवटा कुछ रखे एटा चाहे स्पेसिफिक ट्रिटमेंट अर्ग जेनरल मेजर्स राखे ठीक है अब जेनरल मेजर्स में हम के सौ हर्निया बेल्ट भो हाई हर्निया बेल्ट वा हम इस भाई ट्रस भाई ट्रस भो इसको हम यूज करना सकता हाई ये हम कसरी 
यूज करने वाले यो यो टाइप बेल्ट जस्ट तो उनसे क्या बुझने वाले यहाँ मैं फिगर पर नहीं देखा ही दिन सो ये स्क्रीन में अपनी तो फिर ये नॉन बाय कोला वो इस तो सही बेल्ट जस्ट तो उनसे जस्ट ले कर दाहिर सही पेशेंट लाई अलग अलग पेन में से रिलीफ होने का एकदम है देरी दुखी कौन सा बने पेन से अलग अलग ले कम करने का हम करें कौन सा तरह दिस इस कॉल्ड नॉट स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर ऑर्निया ठीक सा और को हमें एनालजेसिक और यूज़ करना सकते हो आई एकदम है देरी पेन बॉडी कुछ समझे हमें एनालजेसिक और यूज़ करना सकते हो तो इसे गाड़ी फ्लूइड्स और आई इलेक्ट्रोलाइट और बैलेंस करने को लगे हमें फ्लूइड्स और यूज़ करना सकते हो एडिक्वेट न्यूट्रिशन्स और प्रोवाइड करना सकते हो आई और कुछ है हमें सपोर्टिव ट्रीटमेंट देने जो स्टेप पेशेंट लाइसे बहुत वही रहा सब वनेसे हमें एंटीमिटिक और यूज़ करना सकते हो आई सो ये उठाइयो हम लोग जनरल मेजर्स भी इतना पार हो आई ना तो ये उठाइयो हम लोग पार मैनेन ट्रीटमेंट केस होता आई पार मैनेन ट्रीटमेंट केस होता बंदा हीरी वाइस स्पेसिफिक ट्रीटमेंट क्यों होता बंदा हीरी से हम लोग हार्ड न्यू टोमी हो आई बुझने बार यहाँ क्वेश्चन सो दिनों सकते व्हाट इस द स्पेसिफिक ट्रीटमेंट ऑफ हार्ड न ओ यो पार्ट में क्या करते हैं बने यहाँ से ये यो साइड में से उठा कॉर्ड लगाऊं सा आई ने रे यो पार्ट लाइसेंस फेरी भीतर ठेल सा रे लाइसेंस फेरी क्या करते हैं स्टिच स्टिच कर दें सके ये टैका लगाई दें सके भीतर हाले रसे फर्दर तेल है टैका लगाई दें सके स्टिच कर दें सके यो से हम लोग हॉर्नियो तेरे को जोन टिश्यू हो रहा है कीना सही यो वीकनेस भाई वाई ना यो वीकनेस होने लायी सही लेकिन ये ले रिपेयर कर सकता है कि सही फेरी यो हरनिया सही ना बॉल जोस फेरी पनी ना आवश्य बने रह इसमें रिपेयर पनी गाड़ी कौन सा ठीक सा हरनियो प्लास्टी में किपन गाड़ी कौन सा बने रिपेयर पनी गाड़ी कौन सा र हार्डनियो एक टॉमी बने हुए हैं ठीक सा हार्डनियो एक टॉमी में क्या करते हैं ये एक टॉमी बनी हुई है हम रिमूवल होने था है ना ये जो हार्डनियल पार्ट्स जो जो बाहर आएगा पार्ट होने से तेल ऐसे काटे रहा फाल दिने काम करते हैं क्या सो ये सारी साइन क्या करते हैं हार्डनियो को से ट्रीटमेंट करेंगे अब कम्प्लिकेसन के बारे में हम हेमं कम्प्लिकेसन में जेनरली हम के हेन सकते कम्प्लिकेसन में एटा इ रिड्यूसिबल हर्निया जस्ते सुरू में तो पेसेंट लाइक के सुरू में तो रिड्यूसिबल हर्निया हो एकदम भारी काम कर आने रेस पे आप भि जाने तस्त हो सुरू में अब बल जिद बल जिद बल जिद ज्यादा खेल के तो फिर इ रिड्यूसिबल हर्निया में कन्वर्ट हो दैट इज कल कम्प्लिकेसन्स अफ के हर्निया है अर्ग अब्सट्रक्शन पची गए तेल इंटेस्टाइनल अब्सट्रक्शन भी कराने सकता है अर्ग स्ट्रैंगुलेसन्स हाई धेरे भैस पी तैंक ब्लड भिजल्स ब्लक होने हाई तस्त समस्या होना सकता क्रोनिक पेन होने हाई रेरी चाहे बल जिने चांस एकदम धेरे हो रिक रिअकोरेंस हाई ये के होने हम हर्निओ हर्निओ टमी में हम रिओकोरेंस में रिओकोरेंस को समस्या हेन सकता ठीक है सो ये हम कम्प्लिकेसन्स भैया हाई तब यहाँ हे भाई यहाँ से अब एम सिक्यूर से हमें हर्निया एकदम डिटेलमें हे सकते हई रदर कुछ क्वेरिज मैं डिस्कसन्स ग्रुप में मैसेज कर ठीक है मैं समझाई दू अब यहाँ से एम सिक्यूर से हम हर्निया को ये हम हेर हाई रो सब एम सिक्यूर से मोल्व कर दीदी हाई सुरूम भनदे मैं कुने कुने गौर दिन सुरा कुने कुने से तबाय लाफ ही पानी गौर नू पानी उनसे किन बने ये नुस तबाय ले आ तबाय आफ ही ले गौर नू बायो है तबाय आफ ही ले खोजे रा गौर नू बायो बने तू कुरा आउट से तबाय ले एकदम ही लॉन्ग टाइम समझे याद उनसे क्या बुझने बायो सो आ यहाँ वाले कुने एमसीक्यू इफ अ पेसेंट विथ एब्डोमिनल सर्जरी देन विच टाइप अफ हर्ड नहीं कमनली सीन इन है मैं अगि नहीं थे ये कुछ पेसेंट चाहिए के पेसेंट लाइन पेट को अपरेशंस ये बेला ये मधे कौन हर्निया हम हेन सकू तो ये मधे हम इंसिजनल हेन सकता नहीं तो मैं अगि नहीं थे है सो अप्सन सी चाहिए इसको राइट एंसर हो अर्ग हम मस्ट डेन्जर वा किलर हर्निया इज हाई इसको अगि नहीं थे हाई किलर हर्निया भांदा खेल हम लोग 
स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया हो नी तेगरी अर्क के मोस्ट कमन हर्निया इज हई अब मोस्ट कमन हर्निया हम इनविनल हर्निया होने इनविनल हर्निया नहीं हम के भू मोस्ट कमन भू तेगरी यदि यहाँ मोस्ट कमन हर्निया इन इन मेल सोधे भाई के भूं तो हाई मेल में एकदम कमन के होता वा चाह फिमेल में के होता तो हो मेल वा फिमेल जे सुक हो के होने होने हम इनविनल हर्निया नहीं कमन होने गर्स क्या बुझ्भ तर यह फिमोरल हर्निया के कमन हो यहाँ कोईसन्स भी तल हेन फिमोरल हर्निया कमनली सीन इन हई ये फिमोरल हर्निया हम फिमेल में एकदम धीरे हे मेल को कंपेयर में ठीक ओके अब अर्क के विच हर्निया अकर व्हेन पार्ट अफ स्टमक पुसेस अपवर्ड थ्रू द डाइफग्राम इंटू द चेस्ट कैविटी डाइफग्राम को कुरा कोई डाइफग्राम चाहे के भाई मथि तीर गयो अब ये यो कंडीसन्स हम के भो हाई यो कंडीसन्स हम हाइटल हर्निया भोने डाइफग्रामेटिक हर्निया अर्क हम के भो हाइटल हर्निया भो है तो सो अप्सन सी चाहिए इसको राइट एंसर होना जा अर्क व्हाट इज द सर्जिकल प्रोसिजर यूज टू रिपेयर हर्निया बाई पुसिंग द प्रोट्यूडिंग टिश्यू बैक इन टू द प्लेस एंड री इन्फोर्सिंग द विकनेट मसल्स वाल हाई यहाँ हे के सर्जिकल प्रोसिजर्स जहाँ से हर्निया के तो बाहर निस्क हर्निया भि पुस है प्लस तेल री इन्फोर्सिंग द विकनेट मसल्स वाल भादा खेल रिपेयर भी करेंसला हम के भू हर्नोग्राफी भो यदि यो नए यो पोइंट नए तेल हम के भो हमी हर्निओ टमी भो ठीक सो यो कोईसन्स को लगी हम एंसर हर्नोग्राफी होता अर्ग हम व्हाट इज द मोस्ट कमन टाइप अफ हर्निया डैट अकर इन एबडमिन एबडमिनल कैविटी में मुख्यतः कुन हर्निया हम हेन सकता तो अब इसको एंसर से मंदिन ल यो कोईसन्स को एंसर चाहिए तब एक चोटी खोज् पड़ने हो रेन मैं मैसेज करूस मैं लाइसगरी अर्क कम्प्लिकेसन्स अफ हर्नी हाई तब यहाँ से कम्प्लिकेसन्स के होता अप्सन ए में डिक्रिज इम्युनिटी डिक्रिज बीपी इंप्रूव डाइजेसन्स रेस्टाइनल अब्सट्रक्शन हाई तब यह हर्निया तब को इम्युनिटी घटने हुईन हई बीपी घटने हुए डाइजेसन्स खास इंप्रूव कर तर इंटेस्टाइनल अब्सट्रक्शन्स कराइए तो हम के भो अब्सट्रक्टेड हर्निया भो ठीक है सो अप्सन डी चाहिए कोईसन्स को राइट एंसर भाई एदम सजिल क्या तब मजा ये हेन भाई हाई मजा बुझ् भाई यहाँ पर आने एमसिक्यूर से तब हंड्रेड पर्सेंट सोल्व कर सकूने क्या ठीक है सो हम आज को लगी ये नई हाई रदर कुछ डाउट्स कुछ क्वेरिजर हम डिस्कसन्स ग्रुप में मैं मैसेज करूँ हाई तुम्स आज को लगी ये नहीं